，来了，快了。喂，有高铁票是吧？你把车色发给我，谢谢啊。有高铁。行了，你这就赶我走啊！我出我的差，你走你的局，但是别住我这儿，行吗？嗯，我保证把他们给送回去。下岗。车次呢 ？G 二三零八七点半。这几天多陪你爸妈，该花钱。就要花，哥，我给你叫车啊！不用了你好，尾号二幺六八。去高铁站，咱们就按导航走，请您系好安全带。他穿绿色针织衫，米灰色裤子。对，就是同一天，房子是你的，车也是你的。狱警豪庭，车、衣服、手表，都是我的，一切都是我的。哎，不对呀、啊，什么不对？家里没有猫，您不说养猫吗？我们去的时候没看见。如果费可说这是一套不常住的房子，怎么会在里面养猫呢？会不会是费可提前把猫藏起来了，或者送走了？我又不是大喇叭。土矿部，管理司。那下次再来。哎，拜拜。慢点啊。嗯。金台。金台。金台。金台。金台。金台。金才，吃饭了你好，他公的母的？嗯，是个小男孩，驱虫、疫苗、绝育都做过了。我带他走吧。回来了，回来了，哥。爸妈照料怎么样？都开心吗？嗯。哎呀，北京可太冷了。顺利吗？
，怎么抽上烟了？我爸抽的。你爸抽和天下，够奢侈的。你不是说了吗？该花的钱就得花，我孝敬他。金子怎么尿外头了？这两天发情了吧？胡说，他早就做绝育了。金仔，出来。是不是你干的？说，是不是你干的？我揍你啊！知道吗？啊！没事吧？啊！他这两天是不是闹情绪了？可能是你这一趟走太久了，有点不高兴了。过两天就好了，没事。哎，你一直抽和天下吗？几十年了，那就全对上了。费克就是善于用一个人的资源撬动另外一个人的资源，利用信任和信息差进行伪装和诈骗。贝卡你怎么跑外头去了？嗯？身份证。您不给我身份证，我也没法办理。这油灯不是我的，是我爹帮我办的。那需要他的身份证复印件，还有委托书。那那如果没有呢？他不是您朋友吗？找他要一下。这样，你就帮我看看，这油灯有没有反应，行不行？识别不了。摔过是吗？没有，那就是坏了，坏了就得补办，补办也是要身份证的。你
。您这里面就没有芯片啊？出差的时候，拿着牛顿还是真的。费可知道贾金仔瞒不了几天，请在自首。当我回城江以后，他用假牛顿调包了那个真的，拿着身份证去改了密码。请您收好。谢谢。婚礼的钱，全是他掏的。原来是你买的单。田元福的定金也是。难怪呢，难怪什么？他没有提任何要求，只嘱咐我们家一件事：婚礼的安排全听佳佳的。我呢，只有一个小要求。你说，因为我爸的身份比较敏感，这上面呢管理有严，所以您看，我跟佳佳的婚礼的消息，你就放心吧。婚礼现场禁止拍照、录像，禁止发朋友圈，一切低调。<笑>佳佳，委屈你啊！<笑>我每天都在搜他的消息，在网上搜索一切关于他的蛛丝马迹，什么都没找着。每次坐飞机的时候，留意每一张脸，但就再也没见过他。谁啊？不好意思，认错人了。没事。所以，程总，因为老鼠仓的事儿，你也没法报警吧？和他之前办的卡一样，不过这上面是我的名字。你猜对了，他真的是在还钱。他在用这种方式救赎自己吗？停电了，有人吗？听得见吗？没事儿，一会儿就好了。这是台风，一刮就要好几天。我记得非常清楚，我就是在一个这样的天气认识飞可的。你们之间有什么事儿？我没记错的话。你应该是在伟伦医疗工作吧？对，但我也是今天才知道，费可结过婚。你们怎么认识的？网上。啊，你还网恋？你太大惊小怪了。网恋的人都是因为寂寞和刺激，跟年龄和身份无关。是。有时候陌生人比同事跟朋友都要可靠的多。一四年初，费可在我的绿岛页面上点了个赞。绿岛是什么？绿岛就是一个发照片的社交软件，还可以线下聚会。线下聚会我从不参加，随手发的不过是一些自己的生活碎片，都是背影，没有正脸。其实也没多少人关注我，突然有人给我点赞。我就好奇的回观了一下。
看见费可在上面发他布置的家、他的车、他做的饭，还有小猫。阳光，温暖，主要品味还不错。哼，谢谢啊。接下来的几个月，我们也只是偶尔点个赞，评论一两句，直到有一天。下的暴谢谢。你是怎么认出我的？你之前发过照片，可都是背面啊。正面也发过。那次手环，立马就删了。当我记住了。失望了吧？跟想象的不一样，比想象的年轻。那你想象中的我，是有多老啊？不是长相，是心境。挺多愁善感的你，之前发那些动态，那些就是我的生活：上班、回家、睡觉、周而复始，一成不变。我们是在等着和别人一起拼车吗？哦，没有。你家住哪儿？玉林十号。麻烦你了。您的目的地到达，请带好随身物品。右侧下车。今天，谢谢你。哎，等一下。干嘛？你还真要收我车费啊？你看清楚，加个好友。我记住你了，再见。他在你面前扮演的什么人设
，爱生活，爱运动的阳光型男孩，年轻、幽默、有活力。我总有一种认识他很久的错觉。他看上去要比我小一些，可是这么年轻。哪买得起这么好的车，住在这么好的房子里？从朋友圈里又看不出什么端倪，所以我就对他产生了好奇。现在知道了吧？网上的人你也信？台风天主动送我回家，应该没什么恶意吧？他是无意中给你点了赞，还是带着目的接近你的？刚才听完陈总的经历，我想他应该是故意的。你以为你发的照片只是生活碎片，但在费克眼里，早就勾勒出你的人物画像了，你的性格、爱好、职业，一览无余。你有没有发过和伟伦医疗相关的东西？入职那天，发了一张工位的照片，给我看看。我不管你们怎么认识的，我就一个问题：那是在一五年四月以前还是四月以后？以前，我很确定。但是，但是什么？他第二次联系我是几个月以后的事儿。哎。给你点的，大吉岭红茶。你怎么知道我爱喝这个？你发过。是啊。你来这边谈业务的吗？一个小创业公司，合伙人约着，看看未来能不能一起合作。最近的行情，可能不太适合投早期项目吧。现在创业的人太杂了。大学毕业没几年的毛头小子，拉几个朋友开个车公公司，就敢说自己叫创业。我就是您口中的毛头小子，我是被投的。啊、哦，对不起啊。没关系。看你平时都做派，我还以为你是做投资的呢。我平时什么做派？你是成大的。你怎么知道？我看你朋友圈。发过成大的校庆文章，两年前发的。看来没少翻啊。对我这么感兴趣？对啊，我就是好奇你是什么专业的，哪一届的？零七级数学系，咱们是校友。不是，我差一分考上成大，这件事还一直耿耿于怀呢。不然之后也不用出国了。出国留学多好啊！咱们彼此拥有的竟是对方的遗憾。那你猜我们公司年会玩游戏的时候都玩什么？这个我猜不到。是说出其他同事的中文名字，说不出就喝，结果全公司人都喝大了。<笑>外企不都是这样吗？五个苏珊，八个 Kitty， 所有的女上司不是菲安娜就是阿门达。哎，那你英文名叫什么？苏子，<笑>对不起，对不起，扯平了。你们外企也喝酒？没办法呀，客户要喝。不想喝，其实可以不去。那不是怕得罪人吗？我就是个打工的，哪像你啊？你知道为什么我选择创业吗？就是因为我可以主宰自己的生活和命运，没人可以控制我，我也不用讨好谁。打工确实很稳定也很安全，但也很无聊。我不想自己的生活陷入一种可预知的状态里。按部就班真的太可怕了，所以我想赌一把，万一赢了呢？那万一输了呢？
，我还年轻，输得起。你好，这边签一下字。我零下这两个东西。丢了十三岁就跟着父亲学习绘画，十九岁就有人说他的素描可以媲美达芬奇。丢了十三岁就跟着父亲学画，十九岁就有人说，他的素描可以媲美达芬奇。一四九零年，丢勒开始游历欧洲，拜访。一四九零年，丢勒游历欧洲，拜访了贝里尼。贝里尼，你知道是谁吗？不知道。丢勒的家里有。丢勒家里有八个孩子，他跟哥哥两个人都极具艺术天分，但是家里。只能供应一个人去学画，哥哥就把机会让给了丢乐。丢乐知道感动不已，就把哥哥的手给画下来了，取名为手，后来改名祈祷之手。你今天怎么没有开车？开车太快，想跟你多待一会儿。其实我在欧洲的时候，就特别喜欢逛博物馆。我也是。那你喜欢哪？第一次去欧洲是背包客，是背包客。意大利、奥地利、意大利、德国、西班牙、德国、西班牙、法国、荷兰、法国。一大圈走了两个多月。当时没有智能手机，住九欧元的住九欧一个床位的青年旅社，男女赶紧混住。你能想象吗？怀念那个时候的无忧无虑的，不许多愁善感。嗯，没想到你一个理科生，居然对丢了的作品和生平这么了解。因为我觉得艺术才是最有生命力、最有穿透力的，它可以打破地域、历史、时间、空间。那我觉得你现在就是语言的艺术。我今天是不是说太多了？没有，我就是特别好奇，一个理科生为什么口才这么好？走，带你去个地方。欢迎来到澄江大学金融社。金融社是干什么的？学生社团，攀登国际形势，模拟科开经济峰会。虽然现在想一想，当时挺幼稚，但是当时我们经常聊到很晚，有些时候也会吵得面红耳赤。我这点口才就是那个时候练的。原来如此。<咳>今年，世界的经济形势复杂多变。次贷危机引发的金融危机席卷全球，我国的财政政策也从稳健逐步走进积极和适度宽松。这位女士啊，我来给你评估一下风险等级。那你倒是评评看。综合评估，二四，中高风险。<笑>有人吗？请我走，走
，这一切发生的实在有点太快了。我们只不过是网上认识的陌生人而已，而且还相差七岁。如果你真的只是玩玩，我也可以当做今天的事没有发生。你要自信一点，你很有魅力。就送到这儿吧。不要紧，我上去坐一坐。下次吧。喂，其实我骗了你。骗我什么？其实我完全不懂艺术。我周五的时候就去过那个画展，租了个讲解器，把里边的内容全都背了下来。今天才能对你侃侃而谈。那你为什么这么做？你们那天是在哪那个的？飞可家。哪个家？现在来看的话，应应该是你家。对不起，我真的不知道。我当时完全被他牵着走。真瞎子！我发誓，我真的不知道，我也是被骗的。你这话也太难听了。苏倩姐姐跟你女儿一样，也是受害者。我们听她讲完吧。她带你参观公司那天，我正好出差。伟伦医疗，总部呢在渥太华。第二周去 base 在陈江，我们公司大概有一百多个员工，我们的专利技术呢，就是用针头刺进髓液，提取一些组织，就能预测未来的患癌概率，再结合基因技术，就能准确的提供一些预防方案和措施，这就是我的工位。你怎么突然想到我办公的地方来看看？想要更了解你呗。哎，这个项目书。有英文版的吗？有啊，你干嘛用？我最近也在做英文版的项目书，可以参考一下翻译细节。你是说你要自己翻译吗？啊，节省成本。给，谢谢。Okay. 正对落地窗，离老板办公室这么近。你说公司重要啊？那你肯定是没在大公司待过吧？那可是全公司最差的位置。受老板重用，就等于随时要待命、被指挥、被迁怒。难怪这么晚才肯带我来。那白天哪有现在的夜景好看啊？再说了，白天有同事在吗？有同事怎么了？就大大方方的介绍我呗。我要是二十岁的话，我肯定大大方方的告诉每一个人。可是我现在快四十了，我不希望别人在背后对我说三道四。为什么不结婚？我不想要孩子，也找不到结婚的理由。现在这样无拘无束的，不挺好吗？也许这就是你不想回家的理由。回家太孤独。为什么从来不带我去你家里？你家太小了，他
千万吧。预定十号，豪宅吧。租的。我担心，有可能结婚。结婚才是结果，我不觉得，想出当差的够了。要出差了，几天？一周吧。会想我？我已经开始想你了。知道了。爸，他们老板今天出差了，让我给您问个好。哎呀，客气啥？我还指望他们给我挣钱呢。这就是我之前和您提过的加拿大的癌症筛查设备。这是在国内唯一一家拥有这项技术的公司。这项目书没有中文的。有啊，我翻译好了拿给您。我是苏三的朋友。他出差了，嗯，他跟我打过招呼，已经帮我安排好了。这位是南宁矿业的陈总，想要了解一下我们费可大摇大摆的挂着苏倩的工牌，进尾轮转了一圈，陈总信了，于是放心的把钱交给他。然而这时候苏倩在外面出差，苏三，帮我关门。不知道费可把人带来公司，陈总这样的人物参观，谁会过问呢？你最后最见到什么事了？我出差回来以后，就突然联系不上他亲爱的，你是也出差了吗？是在飞机上吗？如果落地的话，给我回个信息，报个平安好吗？对不起，你去找他了吗？以前他每次带我都是从地库上去的，我根本不记得是几单元几号楼，只记得是七层，是七层，没错。所以我就只能凭着记忆挨家挨户去找，可都是精装修，根本就分辨不出来。我想起来了，我见过你。你找谁？你你是谁？我是业主，怎么了？那你是一直住这儿吗？对啊。那这房子之前有出租过吗？没有，一直我自己住。你到底找谁呀、啊？抱歉，打了。那天我问你找谁，你为什么不说？不想让人知道我和他的关系，为什么呀？你知道他结婚了吗？我真的不知道。那段时间我疯狂的找他，如果那天我问你，你说出他的名字，那也许我们的线索就对上了，就可以一起抓到他。后来又见过吗？见过。又骗了你什么？
什么事了？你也不应该消失啊！到底怎么了？我出事了。出出什么事儿？不是你，你说话呀！不说是吧？那你永远都不要说，也不要再联系我了。好刺激！我我你怎么去死？我不联系你，是怕连累你。什么意思？什么连累不连累的？我那个项目第一轮投资人，本来谈的好好的，这协议都签了。我这边开始编字开动了，结果他临时反悔，怎么催都不打过来。不是，你你哪来的钱编字？我本来想趁着他们打钱，就把公司所有的资产全都抵押了，还借了一批过桥贷款，结果他们彻底消失了。不是你，你这都什么意思？我我没有听懂。苏姐，我破产了，我一分钱都没了。那出那么大的事，你为什么不走？今天来就是给你报个平安，你相信我，我能处理好。你需要多少钱？不用你管，跟你没关系。你说话呀，到底需要多少钱？几百万吗？这不干你的事儿。苏倩，最近可能委屈你了，我帮你跟你见面，照顾好自己。飞哥，我今天来只是让你放心，我不想你牵扯进来你别管了，你赶紧把钱拿去，把事情处理好，咱们一起扛过去，好吗？您哪来那么多钱？飞哥，是咱们在一起之后遇到的第一件难事。钱的事不着急，等完你答应我，跟我保持联系，不要再消失了，别让我担心你，好不好？嗯，知道，明白。现在想想。与其说是他骗我，还不如说是我自投罗网。你在哪儿？我要见你。
现在不行，太危险了。过几天吧，我给你发备证。这沉